ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് മൊണോട്ടോൺ കൺവെർജൻസ് തിയറും മൊണോട്ടോൺ കൺവെർജൻസ് തിയറും എ മൊണോട്ടോൺ സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് കൺവെർജൻറ്റ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ഫർദർ ഇഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ ഈസ് എ ബൗണ്ടഡ് ഇൻക്രീസിംഗ് സീക്വൻസ് ദെൻ ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു സുപ്രീമം ഓഫ് എക്സ് എൻ ഇഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ ഈസ് എ ബൗണ്ടഡ് ഡിക്രീസിംഗ് സീക്വൻസ് ദൻ ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിമം ഓഫ് എക്സ് എൻ മൊണോട്ടോൺ കൺവെർജൻസ് തിയറം ഈസ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറം ഇറ്റ് ഈസ് എ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ വെരി ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് മൊണോട്ടോൺ കൺവെർജൻസ് തിയറം സോ ദ തിയറം സ്റ്റേസ് ദാറ്റ് ഇഫ് എ സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ ഈസ് മൊണോട്ടോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവെർജൻ ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ദി കോൺവേഴ്സ് ആൾസോ ട്രൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കൺവെർജൻറ്റ് എല്ലാ കൺവെർജൻ സീക്വൻസുകളും ബൗണ്ടഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിയറംസ് ഓൺ കൺവെർജൻസിൽ കുറേ തിയറംസ് പ്രൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാ കൺവെർജൻ സീക്വൻസുകളും ബൗണ്ടഡ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് ശരിയല്ല അതായത് ബൗണ്ടഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കൺവേർജൻ്റ് ആകണമെന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ടോസിലേറ്റിംഗ് സീക്വൻസ് മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു എന്ന് വെച്ചിട്ടൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ മൊണോട്ടോൺ സീക്വൻസിൻ്റെ കേസിൽ സീക്വൻസ് മൊണോട്ടോൺ സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് കൺവെർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബൗണ്ടഡും ആകും തിരിച്ച് ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ കൺവെർജൻറ്റും ആകും ആ തിയറാണ് മൊണോട്ടോൺ കൺവെർജൻസ് തിയറുമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി അതിന് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് എയും ബിയും ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് മൊണോട്ടോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് കേസ് വരും ഇൻക്രീസിങ് വരും ഡിക്രീസിങ് വരും അതിൽ ബൗണ്ടഡും ഇൻക്രീസിങ് സീക്വൻസും ആണെങ്കിൽ അത് എങ്ങോട്ട് കൺവേർ ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അതിൻ്റെ സുപ്രീമത്തിലേക്ക് കൺവേർ ചെയ്യും ഇനി ബൗണ്ടഡും ഡിക്രീസിങ്ങും ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിമത്തിലേക്ക് കൺവേർ ചെയ്യും സുപ്രീമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണ് ഇൻഫിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ട് ആണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രൂഫ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി ടേക്ക് എ സീക്വൻസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മൊണോട്ടോൺ ആണ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മളത് കൺവെർജൻ്റ് ആണ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു നമുക്കറിയാം എല്ലാ കൺവെർജൻ സീക്വൻസും എന്താണ് ബൗണ്ടഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്നും എന്താണ് ബൗണ്ടഡ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം കൺവെർജൻ സീക്വൻസുകളൊക്കെ ബൗണ്ടഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മുൻപ് പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി സോക്കെ ഇനി കോൺവേഴ്സ് കോൺവേഴ്സ്ലി സപ്പോസ് ദാറ്റ് എക്സ് എൻ ഈസ് മൊണോട്ടോൺ മൊണോട്ടോൺ ആണ് ബൗണ്ടഡുമാണ് മൊണോട്ടോൺ ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് എക്സ് എൻ ഈസ് കൺവെർജൻറ്റ് എക്സ് എൻ കൺവെർജൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം സോ എക്സ് എൻ മൊണോട്ടോൺ ആയതുകൊണ്ട് ഐദർ ഇറ്റ് ബി ഇൻക്രീസിങ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു കേസ് വൺ എക്സ് എൻ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് ബൗണ്ടഡും ആണ് ഇൻക്രീസിങ്ങും ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സ് എൻ ബൗണ്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് എൻ ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസ് ബൗണ്ടഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബൗണ്ടഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ റേഞ്ച് സെറ്റ് ബൗണ്ടഡ് ആണ് അതായത് എക്സ് എന്നിൻ്റെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സെട്ര അങ്ങനെയുള്ള ആ സെറ്റ് അത് എന്തായിരിക്കും ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും ഈ സെറ്റ് ബൗണ്ടഡ് ആണ് എന്നാണ് മീനിങ് സോ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആറ് അതായത് സുപ്രീമം ഇൻഫിമം പ്രോപ്പർട്ടി അത് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന പോർഷനിൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇങ്ങനെ ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിന് ഒരു ബൗണ്ടഡ് സെറ്റിന് ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോവർ ബൗണ്ടും വേണം അപ്പർ ബൗണ്ടും വേണം അപ്പോഴാണ് ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയാം ഒരു ബൗണ്ടഡ് സെറ്റിന് അതിന് ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സുപ്രീമം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സുപ്രീമം അതുപോലെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ടും
ഇൻക്രീസിങ് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എക്സ് എൻ എക്സ് എന്നിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെ പോകും സോ ഇൻക്രീസിങ് സീക്വൻസിന് ലോവർ ബൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൗണ്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെന്തുണ്ടാവും അപ്പർ ബൗണ്ടും ഉണ്ടാവും ആ അപ്പർ ബൗണ്ടിലെ ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറുതിനെ നമ്മൾ എടുക്കുക അതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് വിളിച്ചു സോ ക്യാപിറ്റൽ എം ഈസ് ദി ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓർ സുപ്രീമം ഓഫ് എക്സ് എൻ ദാറ്റ് ഈസ് എം ഈക്വൽ ടു സുപ്രീമം ഓഫ് എസ് യു പി എന്നാണ് എഴുതുക സുപ്രീമം ഓഫ് എക്സ് എൻ എന്ന് വായിക്കും ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ടാണ് സോ എക്സ് എൻ എക്സ് എന്നിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ടാണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്നിലെ എല്ലാ ടേമും എമ്മിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ഫോർ എവരി എൻ ഇൻ എൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും നൗ നമ്മളൊരു എപ്സിലോൺ എടുക്കുക എപ്സിലോൺ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആൻഡ് വി ചൂസ് എം മൈനസ് എപ്സിലോൺ എക്സ് എന്നിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ടാണ് എം അപ്പോൾ എം മൈനസ് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എമ്മിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് കാരണം അപ്സിലോൺ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ് അതിനെ എമ്മിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്തതാണ് സോ എം മൈനസ് അപ്സിലോൺ എന്ന നമ്പർ എമ്മിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും എക്സ് എന്നിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ അപ്പർ ബൗണ്ടാണ് എം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി എമ്മിനേക്കാൾ ചെറുതൊന്നും എക്സ് എന്നിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് ആവില്ല അപ്പോൾ എം മൈനസ് അപ്സിലോൺ എന്നുള്ളത് എമ്മിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഈസ് നോട്ട് എൻ അപ്പർ ബൗണ്ട് ഫോർ എക്സ് എൻ എക്സ് എൻ എന്ന സീക്വൻസിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് ഒരിക്കലും എം മൈനസ് എപ്സിലോൺ ആവില്ല എം മൈനസ് എപ്സിലോൺ അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഒരു നമ്പർ അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസിലെ എല്ലാ ടേമും അതിന് താഴെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ എം മൈനസ് എപ്സിലോൺ ഇവിടെ അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എം എം മൈനസ് എപ്സിലോണിനേക്കാൾ വലിയ ഏതോ ഒരു ടേം എക്സ് എന്നിലുണ്ട് നമ്മളതിനെ എക്സ് കെ എന്നെടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് സം എക്സ് കെ ഇൻ ദി സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് കെ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം മൈനസ് എപ്സിലോൺ അപ്പോൾ എം മൈനസ് എപ്സിലോണിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ടീം സീക്വൻസിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം മൈനസ് എപ്സിലോൺ ഒരിക്കലും എന്താവില്ല അപ്പർ ബൗണ്ട് ആവില്ല ഇനി എക്സ് എൻ ഇൻക്രീസിങ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് എൻ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് എൻ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് കെ ആണ് ഫോർ എവരി എൻ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് സീക്വൻസ് സോ നമ്മൾ ഈ ഇൻഇക്വാലിറ്റിയും അതേപോലെ നമുക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഇൻഇക്വാലിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നു എക്സ് എൻ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് കെ ആൻഡ് എക്സ് കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം മൈനസ് എഫ് സ്ലോൺ ഈ രണ്ട് ഇൻഇക്വാലിറ്റിയും ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ പോവാണ് സോ എക്സ് എൻ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് കെ ഇവിടുന്ന് എഴുതി പിന്നെ ഇവിടുന്ന് എക്സ് കെ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം മൈനസ് എഫ് സ്ലോൺ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ എന്നിനും ആണ് ഇവിടെ പക്ഷെ ഫോർ എവരി എൻ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടിനും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്ന വിധത്തിൽ ഫോർ എവരി എൻ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ എന്നെടുത്തു ഇതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും എടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം മൈനസ് എഫ് സ്ലോൺ ഫോർ എവരി എൻ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ എം ഈ എം മൈനസ് ചെയ്യാം എക്സ് എൻ മൈനസ് എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് എഫ് സ്ലോൺ തിരിച്ചെഴുതിയാൽ മൈനസ് എഫ് സ്ലോൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് എം എന്ന് കിട്ടും ഫോർ എവരി എൻ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ഇനി നമുക്കറിയാം എം അപ്പർ ബൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിയതിൻ്റെ എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു എം എല്ലാ ടേമുകളും എമ്മിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് എമ്മിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ എക്സ് എൻ എം പ്ലസ് അപ്സലോണിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു നമ്പർ ഇപ്പോൾ പത്തിനേക്കാൾ ചെറുതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഏതൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ കൂട്ടിയാലും അതിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും പതിനൊന്നിനേക്കാളും പന്ത്രണ്ടിനേക്കാളും ഒക്കെ ചെറുതായിരിക്കും സോ എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു എം ആണ് സോ എക്സ് എൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എം പ്ലസ് എപ്സലോൺ ആണ് ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടാവില്ല അതിന് കാരണം
minus epsilon less than x n minus m நேர்த்து கிட்டியது இப்பு கிட்டியது x n minus m less than epsilon ரண்டு உடன் கம்பேன் செய்து விடியால் minus epsilon less than x n minus m less than epsilon for a very n great than or equal to k though this result using modulus we get modulus of x n minus m less than epsilon for a very n great than or equal to k that implies by definition of limit limit x n equal to m n ஏதாம் பட்டு that is m means and the supremum of x n so x n ஒரு boundedும் increasing வானகில் limit x n என்த இருக்கும் supremum of x n இருக்கும் that is the case first case in monotone convergence theorem இனி second case case 2 பிருவியனம் so case 2 x n is bounded and decreasing அப்போம் increasing இந்த அதையே போலன்னியனும் proof அவுடை just opposite எடுக்கும் மாத்ரும் அவுட நம்மலு supreme ஆனடுத்து least upper bound இவுடை அந்துடுக்கும் infim அடுக்கும் greatest lower bound உப்பேவிச்சிட்டான் பிருவியா அப்போம் x n ஒரு bounded decreasing ஆயிட்டுள்ள ஒரு sequence ஆனு x n bounded ஆயது உண்டு அதினு lower bound உம் upper bound உண்டாவும் அதில் greatest lower bound நம்லடுத்து greatest lower bound x n இந்த greatest lower bound அல்லங்கள் அதினே பரைந்த வேர் பரைந்த பேரானு infimum x n இன் ஒரு infimum உண்டாவும் அதினே நம்மலு small m என்னடுத்து நேர்த்த capital m என்னடுத்து upper bound இனே lower bound இனே greatest lower bound இனே small m என்னடுத்து அப்பாது உண்டு என்ன small m என்ன அமுக்கு infimum of x n where n belongs to n என்னடுதாம் இனி lower bound ஆயது உண்டு இயம் இன்னே கால் வலுதா இருக்கிம் x n இல்லை எல்லா term that is x n great than or equal to m for every n in n என்னடுதாம் பட்டு then similarly we take an epsilon great than 0 then consider m plus epsilon m ஆனு greatest lower bound ஏட்டும் வலிய lower bound m ஆனு அப்பு இனி m இனே கால் வலுதாயிட்டுலது ஒன்னும் lower bound ஆவில்ல அப்பு m plus epsilon m இனே கால் வலுதானு கார்ண்ணா epsilon positive number ஆனு is not a lower bound of x n அப்பு m plus epsilon x n இந்த lower bound அல்லா means அது நர்த்தந்தா x n இல் ஏதோ ஒரு term m plus epsilon நேக்கல் தாழ்ந்து lower bound ஆவனங்கில் எல்லா termம் அது இந்த மோல்லா இருக்கினம் m plus epsilon இந்த மோல்லா இருக்கினம் அச்சு m plus epsilon lower bound அல்லா என்ன பரண்ணால் m plus epsilon நேக்காலும் செரியா ஏதோ ஒரு term x n இல்லுண்டு so we take it as x j there exists some x j in the sequence x n such that x j is less than m plus epsilon m plus epsilon நேக்கால் செரியா ஏதோ ஒரு term உண்டு இனி x n decreasing ஆனலோ x n decreasing ஆனந்தான நம்மல் சப்போச் செய்து அது உண்டு என்ன x n less than or equal to x j for every n greater than or equal to j by the definition of a decreasing sequence so இனி இது ரண்டும் கூட கம்பேன் செய்யா இப்போது நம்ம கம்பேன் செய்து எடுதும் போ விட்டு get x n less than or equal to x j விடுந்து that x j is less than m plus epsilon for every n greater than or equal to j so first and last எடுக்க x n less than m plus epsilon m plus epsilon m plus epsilon for every n greater than or equal to j என்னுட்டு இனி நம்ம் கரியம் m ஒரு greatest lower bound ஆனு so x n greater than or equal to m for every n என்ன எடுதிருந்து இனி இவுட நம்ம் கிட்டியின்டு x n less than m plus epsilon என்ன எட்டுந்து so இதுந்து நமுக்கு இந்த எடுதாம் x n minus m m minus செய்தால் is greater than sorry x n minus m 
is less than epsilon and the two. Then xn minus m is less than epsilon. That is the result in xn greater than or equal to m and the other thing is that xn greater than m is equal to xn. That is the result. M minus epsilon and a column value than the term or number a in the varin or number other patin a call value than so a in the varin number patin a the number was chalum a the positive number was chalum other nacal value that come by the nacal value than the varim etin a call value than the varim other volleyed x and greater than or equal to m manam carim other under an x and greater than m minus epsilon in the barim then the m minus a dal xn minus m greater than minus epsilon. Po ingan or inequality iti nairitthe namakku ingan or inequality iti. Andu kuda kambayin chayitha yudhi yali. Minus epsilon less than xn minus small m. Itu vidunna yudhum. Ividunna it is less than epsilon. For every n greater than or equal to j. So modulus ubi yuchi xn minus m less than epsilon. For every n greater than or equal to j. So by definition of limits, limit x n equal to m and the term that is m means infimum of x n where n in n. That is if x n is bounded and decreasing then x n converges to infimum. That is the second part of monotone convergence theorem. Okay, thank you.